வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோடு நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி வந்து போடணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தோம் இதில் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோடு பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் த ஃபாலோயிங் ஆர் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் எஸ் லிமிட்டட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு வருஷத்துக்கான பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நமக்கு லைபிலிட்டிஸில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அசெட்லேயும் நிறைய இருக்குது அண்ட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் பில்டிங் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் அண்ட் மிஷினரி ருபீஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஓகேவா பில்டிங்லேயும் மிஷினரிலையும் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டிவிடன் பெய்ட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவிடன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டிவிடண்ட் இல்லை அண்ட் இப்போ மட்டும்தான் டிவிடன் கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் பேட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஓப்பனிங்கோ க்ளோஸிங்கோ இருக்குது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ்ன்றது ஓகே இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வரும் அண்ட் அட்ஜஸ்டட் பிஎன்டரில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வரும் அப்படின்றது தெரியும் ஓகே இப்போ வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்றத ஈஸியாக அசிட்டைன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கான லெஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து போடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதில் நமக்கு வந்து சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு நமக்கு கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி வேணும் இப்போ இதில் பில்டிங் வராது மிஷினரி வராது ஸ்டாக் வரும் டெட்டாஸ் வரும் கேஷ் வரும் பேங்க் வரும் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டியில் பார்த்தோன்னா நமக்கு வெறும் கிரெடிட் கார்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் நான் ஃபார்மேட் போட்டுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் அசெட்டில் நம்ம எழுத போகிறது ஸ்டாக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம டிக்ரீஸ் காலமில் எழுதிடலாம் ஓகே எவ்வளோ டிக்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டெட்டாஸ் டெட்டாஸும் பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் இருந்தது சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆகிடுச்சு அப்போ நம்ம டிக்ரீஸ் காலமில் தான் எழுத போகிறோம் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் கேஷுமே பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆயிருக்கு ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் பேங்க்கும் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட்லேருந்தது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வந்து நமக்கு பேங்க் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம இன்க்ரீஸ் காலமில் எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு ஸோ நம்ம டோட்டல் ஆஃப் கரண்ட் அசெட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் எழுதியாச்சு ஓகே ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ கரண்ட் லேபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கிரெடிட் கார்ட் மட்டும்தான் கிரெடிட் கார்ட் என்ன ஆயிருக்கு பாருங்களேன் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆனால் நம்ம எந்த காலமில் எழுதுவோம் தெரியும் இல்லையா இன்க்ரீஸ் காலமில் எழுதணும் ஃபிஃப்டி தௌசண்டும் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் கார்டில் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் ஆஃப் கரண்ட் லயபிலிட்டி கரண்ட் லயபிலிட்டி டோட்டல் இதே தான் வரப்போகுது ஸோ நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் செவன்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ நமக்கு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கரெக்டாக நமக்கு வரும் எவ்வளோ அம
ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிஷினரி அக்கௌண்ட் போடலாமா எஸ் மிஷினரி அக்கௌண்ட்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஓகே அசட் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ்ன்றதுனால நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸை டெபிட் சைட் போடுவோம் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸை கிரெடிட் சைட் போடுவோம் ஓகே போட்டாச்சு பாருங்கள் ஒன் லேக் ஒன் லேக் நைன்டீன் தௌசண்ட் நம்ம மிஷினரியில் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ மிஷினரியோட டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம கிரெடிட்டில் எழுத வேண்டியது தான் ஓகே ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு கிரெடிட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வருது அண்ட் டெபிட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் தான் இருக்குது அப்போ பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ஓகே அதாவது டெபிட்டில் வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது பர்ச்சேஸாக இருக்கும் கிரெடிட்டில் பேலன்ஸ் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அது டெப்ரிசேஷன் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா சேலுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா லாஸ் ஆன் சேலுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஓகே இந்த மூணு பாசிபிலிட்டிஸும் நமக்கு கிரெடிட்டில் இருக்குது அண்ட் டெபிட்டில் பார்த்தோன்னா பர்ச்சேஸ்க்கும் ப்ராஃபிட் ஆன் சேலும் தான் இருக்கலாம் இந்த அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நமக்கு டெபிட்டில் வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா பர்ச்சேஸும் ப்ராஃபிட் ஆன் சேலும் தான் இப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் டெபிட்டில் வருது ஸோ நம்ம அதை பர்ச்சேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ மிஷினரி தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை நமக்கு கிரெடிட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சேலுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டெப்ரிசேஷன் வந்து பில்டிங்க்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நம்ம பில்டிங் அக்கௌண்ட் போடலாம் ஓகே பில்டிங் அக்கௌண்ட்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் டெபிட் பேலன்ஸ்ன்றதுனால பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் நம்ம டெபிட்டில் போடுவோம் அண்ட் கேரி டவுன் வந்து கிரெடிட்டில் போடுவோம் நைன்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஒன் லேக் நைன்ட்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு பாருங்கள் இப்போ டெப்ரிசேஷன் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ டென் தௌசண்ட் நீங்கள் போட்டோம்னா நமக்கு அக்கௌண்ட்டே டேலி ஆகிடும் அப்போ பில்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு பர்ச்சேஸும் இல்லை சேலும் இல்லை வெறும் டெப்ரிசேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இந்த டெப்ரிசேஷன்லாம் எங்கே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டட் பிஎன்எல்க்கு போகணும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து இந்த டெப்ரிசேஷன்லாம் அங்கே கொண்டு போய் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிவிடண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாமா ஏன்னா டிவிடண்ட் பெய்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எதுவுமே இல்லை ஆனால் வந்து நம்ம இதுக்கு ஒரு லெஜர் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எங்கே போகும் அது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே இப்போ டிவிடண்ட் அக்கௌண்ட் பாருங்கள் டிவிடண்ட் பெய்டு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே அப்போ டிவிடண்ட் பெய்டுக்கு நமக்கு ஜேர்னல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிடண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் தான் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து டிவிடண்ட் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட்டில் பேங்க்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் கேஷ் பேங்க் எது வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் ஓகே டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இதுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது டிவிடண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் பண்ணோம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டட் பிஎன்எல்லில் நமக்கு வந்து இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா அதாவது இந்த டிவிடண்ட் பெய்டு எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் அண்ட் இந்த டிவிடண்ட் எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அட்ஜஸ்டட் பிஎன்எல்லில் வரும் ஓகே இதில் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸேஷன் போடுவோம் அதே மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்து வெறும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்ததுனால நம்ம அதையே பேலன்ஸிங் ஃபிகராக போட்டுட்டு இதையே நம்ம வந்து எங்கே காமிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டட் பேண்டல்லையும் காமிக்கிறோம் அண்ட் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் காமிக்கிறோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அதில் வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் டிவிடண்ட்டுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொடுத்துருந்தா நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது லயபிலிட்டி அப்படின்னும் போது லயபிலிட்டி வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட்டில் தான் வரும் ஓகே அப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் கிரெடிட்டில் போட்டிருக்கோம் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட்டில் போடுறோம் ஓகே அதாவது பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அசட் இஸ் அ டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம டெபிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே லயபிலிட்டி இஸ் அ கிரெடிட் பேலன்ஸ் அதனால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம கிரெடிட்டில் போடுறோம் ஓகே இப்போ வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் பெய்டு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து நமக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன இன்கம் டேக்ஸ்
ஓகேவா இப்போ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்து தான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நார்மலாக போடுவோம் இங்கே கொடுத்துருக்க அது பெய்டுனா இங்கே போட போகிறோம் இல்லை கரண்ட்டியாக ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே போடணும் ஓகேவா நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு அது புரியும் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஞாபகமாக நம்ம எங்கே போடணும் அட்ஜஸ்டட் பிஎன்டலில் போடணும் அண்ட் இதை எங்கே போடணும் அப்படின்னா ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போடணும் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் லெஜர் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அட்ஜஸ்டட் பிஎன்டல் போடலாம் ஓகே அட்ஜஸ்டட் பிஎன்டலில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸையும் க்ளோசிங் பேலன்ஸையும் எழுதிக்கலாம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை பை பேலன்ஸ் ப்ராட்டவுன் சொல்லிட்டு கிரெடிட் சைடு எழுதிக்கிட்டோம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் இதை வந்து நம்ம டெபிட்டில் எழுதியாச்சு ஓகேவா இப்போ வேறு என்னென்னலாம் நமக்கு வரும் அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் ஆன் பில்டிங் இல்லையா இது வரும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ நம்ம அதை எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டெப்ரிசியேஷன் ஆன் மிஷினரி ஓகே அதுவும் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன வரும் டிவிடெண்டில் நமக்கு வந்து இதே டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த டிவிடெண்ட் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ டேக்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா அதுக்கு தான் உங்களை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னது கரண்ட்டிய ப்ரொவிஷன் வந்து டேக்ஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதை வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் லெஜர் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு குட்வில் இருக்குது குட்வில்லில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ குட்வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நமக்கு வேறு எது வரும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ரிசர்வ் வரும் ஓகே இது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆயிருக்கு அப்போ டென் தௌசண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த குட்வில்லும் சரி இந்த ரிசர்வும் சரி நமக்கு வரும் ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ரிசர்வ் பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் குட்வில் பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் அது போட்டாச்சு ஓகே இப்போ மீதி எல்லாம் நமக்கு வந்து இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரண்ட் லயபிலிட்டியில் எடுத்துட்டோம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ்க்கு நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து நமக்கு ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் அண்ட் பேங்க் லோனும் பார்த்திங்கன்னா ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் இதில் எல்லாமே நம்ம எங்கே பண் போட்டுட்டோம்னா கரண்ட் அசட்டாக காமிச்சிட்டோம் அண்ட் குட்வில் வந்து நம்ம இப்போ போட்டாச்சு ஓகே இப்போ இவ்வளோ தான் டெபிட்டில் ஓகே அப்போ டெபிட்டில் பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வருது அண்ட் கிரெடிட்டில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது ஸோ நம்மளோட பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஓகே நைன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வந்து நமக்கு ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து லெஜரில் போட்டதும் இந்த அட்ஜஸ்டட் பிஎன்டலும் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சாச்சு பாருங்கள் டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நமக்கு ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் மிஷினரி பர்ச்சேஸ் முக்கியமாக அதுவும் நமக்கு ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் அண்ட் டேக்ஸ் பெய்டும் வரும் ஓகே இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நைன்ட்டி நமக்கு வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்டில் எழுதியாச்சு நைன்ட்டி நெக்ஸ்ட் என்ன பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டல் அப்போ இஷ்யூ ஆயிருக்கு ஓகே ஷேர் கேபிட்டல் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு அப்போ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட போகிறோம் ஓகே புரிஞ்சிச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சோர்சஸ் சோர்சஸ்ன்றது என்ன சொன்னோம் பணம் உள்ளே வரணும்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ வந்து பேங்க் லோன் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி இருந்தது செவன்டி தௌசண்ட் இருந்தது இப்போ இல்லை அப்போ அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ரீபே பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் பேங்க் லோனு அப்போ அது நமக்கு சோர்சஸில் வராது அப்ளிகேஷனில் தான் வரும் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் இல்லையா எஸ் அப்போ அந்த தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் மிஷினரி பர்ச்சேஸை எழுதிடலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ பேங்க் லோனு வந்து ரீபே பண்ணியாச்சு செவன்டி தௌசண்ட் ஸோ அதை நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனில் எழுதிடலாம் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பேங்க் லோன் ஓகேவா வேறு என்ன வரும் பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பர்ச்சேஸும் கிடையாது சேலும் கிடையாது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் வேறு என்ன இருக்குது நம்ம வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா டேக்ஸ் பெய்டு வந்து நமக்கு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ அந்த டேக்ஸ் ப
அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்